ஹாய் கைஸ் திஸ் இஸ் புவி ரொம்ப நாள் கழிச்சு தம்பி ஒருத்தர் மீட் பண்ணேன் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் டிப்ளமோ ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டினு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அப்படின்னா ஏன்னா மேற்கொண்டு எதுவும் படிக்கலையா அப்படின்னா எங்கே சுற்றி எங்கே வந்து இன்ஜினியரிங் எல்லாம் வந்து நிற்கும் நாலு வருஷம் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி இதை படித்து ஏழாயிரம் பேட்டர் இப்போ சம்பளத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ஒரே வருஷம் இந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும்ல அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் சரி ஓகே அதுக்கு நம்ம என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும் எங்கே படிக்கணும் நம்ம சேனல்லையும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஃபீல்டில் நமக்கு ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆயில் அண்ட் கேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடி பார்க் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நமக்கு வேலை இருக்கும் சரி இந்த கோர்ஸ் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன்று இந்தியா இல்லைன்னா அப்ராட் அப்ராடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டார்கெட் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் தென் சிங்கப்பூர் அண்ட் மலேசியா சிங்கப்பூர் அண்ட் மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணணும்னா அங்கே சில சேஃப்டி கோர்சஸ் இருக்குது அதை படித்து முடித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கே சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் நீங்கள் அப்ரூவ்டு சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி பி படி நீங்கள் ஆர்எல்ஐ அப்படின்ற ரீஜனல் லேபர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஒன்று படிச்சுருக்கணும் இந்த லேபர் இன்ஸ்டிடியூட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு கீழே இயங்குது இது மும்பை சென்னை ஹரியானா கான்பூர் கொல்கத்தா ஆகிய அஞ்சு இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சில பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் பிரான்ச்சில் பிஇ இல்லைன்னா டிப்ளமோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் பிஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி இதில் ஏதாவது ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஇனா மினிமம் டூ இயர்ஸும் பிஎஸ்சி ஆர் டிப்ளமோனா மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோட இருக்கணும் உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் டீடெயில் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்எல்ஐல படிக்கிறது இவ்வளவு சிரமமா இருக்கே இதுக்கு வேற வழியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பிஇல ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் மேஜர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேயே கூட சில காலேஜில் எம்இ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இருக்கு நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கூட ஃபேக்ட்ரியில சேஃப்டி ஆஃபீஸரா ஜாயின் பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் சரி இண்டஸ்ட்ரி வேணாம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இதுல ஏதாவது சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ தான் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு சேஃப்டி தான் என்னோட கரியர்னு சூஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பிடெக் சேஃப்டி அண்ட் ஃபயர் இன்ஜினியரிங் இல்லைனா பிஇ ஃபயர் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் இது நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக படிக்கணும் மொத்த இந்தியாவில் பத்து இடத்துல மட்டும்தான் இது அவைலபிளில் இருக்குது சரி இப்போ இந்தியா கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கல்ஃபை பற்றி பார்க்கலாம் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான கம்பெனி இருக்குது ஒன்று யூகே ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனி இன்னொன்று யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனி யூகே ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனியில் நீங்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நெபோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனியில் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெபோஸ் ஆர் ஓஷா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஓஷானா ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நெபோஸ்னா நேஷனல் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட் இன் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நெபோஷே போதுமானது நெபோஸில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது லெவல் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு மூணு லெவல் இருக்குது கல்ஃபில் கேட்கறது எல்லாமே லெவல் த்ரீ ஐஜிசி தான் ஐஜிசினா இன்டர்நேஷனல் ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேட் இன் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி எபோஸ் பாஸ் பண்ணால் போதுமா கல்ஃபில் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஈஸியாக வேலை பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் சிரமம் தான் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இல்லை நீங்கள் எந்த வேலைக்கு போனீங்கனாலும் கல்ஃபில் ஹிந்தி இஸ் வெரி மஸ்ட் அங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் ஹிந்தி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ஆர் நாட் அ நாலேஜ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் நம்ம ஊரில் தான் இதெல்லாத்தையும் வச்சு மொழி அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஹிந்தியை திணிப்புன்னு நினச்சிங்கனாலும் சரி இல்லை இனிப்புன்னு நினச்சிங்கனாலும் சரி ஹிந்தி கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கல்ஃபில் ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் நெபோஸ் ஐஜிசி இல்லைனா த்ரீ இயர் பிஎஸ்ச
ரொம்ப நல்ல நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க நல்ல க்ரோத் இருக்குது ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணி தராங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாக்பூரில் ஒன்று இருக்குது பிஇ ஃபயர் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லிட்டு நாலு வருஷம் பிஇ கோர்ஸ் வெறும் ஃபயரை பற்றி மட்டுமே சொல்லி தராங்க மோஸ்ட்லி ஏர்போர்ட்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் டிஃபென்ஸில் இருக்கிற ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபயர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபயர் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கிறவங்க இவங்க தான் பட் இதை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் கோர்ஸ்லாம் ஒரு என்ட்ரி லெவலுக்காக படிக்கிறவங்க படிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டென்த்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு வராதிங்க மினிமம் ஒரு டெக்னிக்கல் டிப்ளமாவது படிச்சுட்டு வாங்க இல்லைன்னா ஃபீல்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆவீங்க இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக நெபோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சேஃப்டி படித்தா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வராதிங்க சேலரி அப்படின்றது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு நாலேஜ் நீங்கள் எங்கே படிச்சிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கே வேலை பார்த்தீங்க இப்போ எங்கே வேலை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அமையும் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் எந்த படிப்பாக இருந்தாலும் சரி லட்சியத்துக்காக படிங்க லட்சங்களுக்காக படிக்காதீங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறது நம்ம ஊரில் லட்சியத்தை அடையணும் அப்படின்னாலே பல லட்சங்களை செலவு பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பயனுள்ளவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல பயனுள்ள பாதுகாப்பதற்கு சேஃப்டி கிராவிட்டி சேனலை சப